ഇമാം മുസ്ലിം റഹമുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹുൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു സഹാബത്ത് പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ വമാ ലബ്സുഹു ഫിൽ അർദ് അവൻ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടാകും നബിയെ എത്ര കാലമാണ് അവൻ താമസിക്കുക ഭൂമിയിൽ കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അവനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എത്ര കാലം ഇവിടെ താമസിക്കും എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അർബഊന യൗമൻ 40 ദിവസം പക്ഷേ അറിയുക യൗമുൻ കസനതിൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മൊത്തം 40 ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കസനതിൻ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിന് അതിനുശേഷമാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുക എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു മാസത്തിന്റെ ദൗർഘ്യം ഉണ്ടാകും എന്നിട്ടാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുക പിന്നീടുള്ള രണ്ടാമത്തത് ഒരു ജുമ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയാണ് ഒരാഴ്ചയാണ് ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ദിവസം പോയാൽ പിന്നെ മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവസമാണ് ഉണ്ടാവുക ആ മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങൾ മറ്റു സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ പോലെയായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു വർഷം പോലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു മാസം പോലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരാഴ്ച പോലെയുമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകും അവർ ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം മാത്രം മതിയാ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷം പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു വക്താണല്ലോ നമസ്കാരം ആ അഞ്ചു വക്ത് മതിയോ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞില്ല പോരാ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വർഷവും അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം കൂട്ടിയാൽ ഒരു വർഷത്തെ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം എത്രയാണോ അത്രയും നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം ചില വലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് സുബൈ മുതൽ ലൊഹർ വരെ വലിയ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും ആ സമയം കണക്കാക്കി ലൊഹർ തന്നെ നമസ്കരിക്കുക ലൊഹർ ടു ആസർ സുബൈ മുതൽ ലൊഹർ വരെ സുബൈ നമസ്കരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലൊഹർ മുതൽ അസർ വരെ ലൊഹർ നമസ്കരിക്കുക അസർ മുതൽ മഗരിബു വരെ അസർ നമസ്കരിക്കുക മഗരിബു മുതൽ ഇഷാഹു വരെ മഗരി നമസ്കരിക്കുക ഇഷാഹു മുതൽ അതിനുശേഷമുള്ളത് ഇഷ ആയും പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും അതല്ലാതെ സുബഹി ലൊഹർ അസർ മഗരിബ് ഇഷ വീണ്ടും സുബഹി ലൊഹർ അസർ മഗരിബ് ഇഷ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ആ ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ലൊഹറിന്റെ സമയത്തിന് ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും അസറിന്റെ സമയത്തിന് ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും മഗരിബിന്റെ സമയത്തിന് ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ശരിയായി തോന്നുന്ന അഭിപ്രായമാണ് അള്ളാഹു ആലം അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു വർഷം ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നിട്ടേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല നാം ഇവരെയും കാത്തിരിച്ചു കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്നത് അതൊരു മാസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മൂന്നാമത്തത് ഒരു ആഴ്ചയുടെ ദൈർഘ്യം അങ്ങനെ നാൽപ്പതിൽ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവസമാണ് ബാക്കി അത് സാധാരണ ഇന്ന് കാണുന്ന അതേപോലെ ആയിരിക്കും